साफ न करना भी खराब करना है मस्जिद में जा रसूलुल्लाह कहना भी मस्जिद को खराब करना जा रसूलुल्लाह कहना भी मस्जिद को खराब करने जा रसूलुल्लाह कहना भी मस्जिद को खराब करने जा रसूलुल्लाह कहना भी मस्जिद को खराब करने जा रसूल को पाक साफ न करना भी खराब करना है मस्जिद में जा रसूलुल्लाह कहना भी मस्जिद को खराब करना है मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होगा या अल्लाह समझ गए मस्जिद में अल्लाह की सलामकुम वरम्ह वरक हामिदम व मुसलिया व मुसलिमा व बात सामीन और नाजरीन जहालत की इंतहा का नाम ये मतवा है ये शरारती नजदी बेतुका पता नहीं इनकी नस्ल का क्या मामला है मैं उस पर नहीं जाना चाहता उस तरफ जाना नहीं चाहता या रसूल अल्लाह कहना मस्जिद को ख़राब कर देगा या अल्लाह मस्जिद का तस्वुर किसने दिया रसूल सल्ला वसम ने फरमाया मेरी उम्मत की खातिर पूरी रोए ज़मीन को मस्जिद बना दी जो अलत लिल अर्दो मस्जिदा नबी ने फरमाया मस्जिद का तस्वुर नबी देने वाले उनका मस्जिद में तस्करा हो तो मस्जिद खराब हो जाए अस्तफरल्ला तो निकाल दो कुरान से उन तमाम आयतों को जिसमें या यूहन नबी या यूहर रसूल या यूहल मुजमिल या यूहल मुद्दसर ये तो ज़ाहरी और डायरेक्टली है और जिसमें माना के अतबार से कि ला तजलू दो रसूल बैन कम का दुआ बाद बादा ये लोगों रसूल को इस तरह मत पुकारना जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो क्या ये तरावी में नहीं पढ़ते होंगे इमाम इमाम हरम तो तरावी कहाँ हो रही है मस्जिद में हो रही है कि नहीं हो रही है तो यहाँ तो अल्लाह ने या यूदीना मनु ला तकुल रायना ए ईमान वालो रसूल को रायना कह के न पुकारना उन जुर ना उन जुर ना कह के पुकारना बताइए मस्जिद में तरावी होती होगी कि नहीं तिलावत कहाँ होती होगी आए नमाज में होती होगी कि नहीं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा शरारत जहन पर और शरारती जहन पर जहन की शरारत और जहनी शरारत पर बड़ा अफसोस हो रहा है बस बाखबर करना चाहता हूँ कि कुरान पाक का सबसे बेहतरीन मतलब ये कि मकाम मस्जिद है और कुरान पाक शान मोहम्मदी में उतरा शान मोहम्मदी की उजागरी के लिए उतरा है सही मुस्लिम की हदीस है अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने फरमाया एहशाम इबन उर्वा से मरवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा राविया हैं इरशाद फरमाती हैं कि सब कर राम उनकी बारगाह में आए और कहे कि यारसोल्ला मतलब रसोल्ला के अखलाक के बारे में बताओ तो आपने होवल कुरान कह करके इरशाद फरमाया ने हजरत आयशा ने कहा कि रसूलुल्लाह का के अखलाक देखना चाहते हो पूरा कुरान देख लो तो कुरान पाक ये अल्लाह के कलाम होने की हैसियत से सिर्फ नहीं उतरा है बल्कि कुरान पाक शान मोहम्मदी की उजागरी के लिए भी उतरा क्या कहेंगे वह दोहा का माना क्या कहेंगे वह लई ले एजा सजा का माना कसम है चेहरे मुस्तफ़ा की कसम है जुल्फ मुस्तफ़ा की माँ वा का रब का व माँ कला आपको आपके रब ने न छोड़ा नाबदार जाना वलल आखरत खैर का 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 जितनी भी आयत में है सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है आपका आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर है पूरा जिक्र तो कुरान में नबी ही का हो रहा है पूरा जिक्र तो नमाज में नबी ही का हो रहा है अतयात में सलाम का नबी सलाम हो आप पर या नबी गर्जे के दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जो जिक्र नबी से खाली हो और मस्जिद तो सबसे बेस्ट मकाम है जिक्र मोहम्मदी सल्लाम इन अल्लाह व मलाई कत हु सलू नाल नबी ये कुरान में अल्लाह ने उतारा है नबी पर दरुदो सलाम अल्लाह भेजता फरिश्ते भेजते और ऑर्डर भी किया मोमिनों को तो कहा कहा कलब में जाकर के दरुद भेजेंगे माज अल्लाह रबी आलमी नबी फरमाते हैं जो सबसे ज्यादा जुमा में दरुद भेजता है मुझ पर कसरत से दरुद पढ़ा करो जुमा के दिन तेरा दरुद मुझ पर पेश किया जाता है कसरत से दरुद पढ़ने वाला मेरे क्यामत के दिन मुझसे करीब होगा ये जहन की शरारत से अल सुन्नत की वल जमात के लोग खसूस बचें और अवाम इस्लाम फरजंदा इस्लाम अमूमन बचे ये शरारती जहन है जिक्र मोहम्मदी का सबसे बेस्ट मकाम मस्जिद ही है वसलम आलमन तबाल हदा इसलिए कि कुरान में है वो या यू नबी या यू रसूल या यूल मुजमिल या यूलदीन आमन तकुल रायना वकुल जुर्ना ला तजलू दो रसूल बैन कम का दुआ बाद वादा ये सब कुरानी आयतें हैं المستقيم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ذكر हो रहा है क्या इमाम हरम इन तमाम आयतों को निकाल दिए होंगे या ये बदतमीज कुरान जब पढ़ता होगा तो क्या इसका जिक्र नहीं करता होगा और कुरान मस्जिद में नहीं पढ़ता होगा या रसूल या पर अगर इख्तलाफ है तो मेरा पूरा बयान मौजूद है या कॉमन है दूर और नजदीक दोनों के हवाले से पांच अल्फाबेट्स हैं जो दूर और मतलब पुकारने के लिए 
یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ یہ عربی گرامر بول رہا ہوں عرب کے انڈیا کے گرامر نہیں پاکستان کے گرامر نہیں عرب کے گرامر ہے پانچ ہیں اٹریکشن کے لیے پکارنے کے لیے اقبال کے لیے متوجہ کرنے کے لیے ان میں سے دو جو ہے نزدیک کے لیے اور دو دور کے لیے آیا حیا نزدیک کے لیے ہے آیا حیا دور کے لیے ہے اے اور آ نزدیک کے لیے ہے اور یا کامن ہے دور اور نزدیک دونوں کے لیے امام اہل سنت نے اسی کی طرف اشارہ کیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام یعنی یا جب کامن ہے تو دور سے بھی پکار سکتے نزدیک سے بھی پکار سکتے مسجد سے بھی پکار سکتے مسجد کے علاوہ سے بھی پکار سکتے اور سب سے بہترین مقام پکارنے کی مسجد ہی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ یا یا مطلب اللہ, اللہ کے رسول کو پکارنا شرک ہے تو پھر قرآن پاک شرک کا درس دینے والا ہو جائے گا شرک کہیں بھی کسی کی زبان پر شرک ہی ہے کبھی وہ توحید نہیں ہوا ہے اس لیے یا یو نبی یا یو رسول اس قسم کی آیتوں کو یا تو نجدی شرارت کرنے والے نکال دیں قرآن سے اور کہاں سے یہ نکالیں گے ان کی دکان ہی بند ہو جائے گی اور جب نہیں نکال سکتے تو سب سے بیسٹ ذکر کا مقام نبی کو بھی پکارنے کے لیے مسجد ہی ہے والسلام علیکم اللہ من اتبا الہدا نبی کی عظمت پہرا دینا رضا نے ہم کو سکھایا نبی کا دشمن اپنا دشمن رضا نے ہم کو بتایا بتا عشق کی پہچان سنا